মনে পড়ে তোমাদের গত ক্লাসে আমি কথা বলেছিলাম পাইলট এবং ড্রাইভার নিয়ে অর্থাৎ দ্রাব্যতার গুণফল এবং আয়নিক গুণফল নিয়ে আরও মনে পড়ে ড্রাইভার এবং পাইলট দ্রাব্যতার গুণফল এবং আয়নিক গুণফলের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না কাজের শুধু পার্থক্য ছিল প্রকাশক মাধ্যমের এবং তাদের কিছু শর্তের এবং পরিশেষে আমরা গত ক্লাসে কথা বলেছিলাম দ্রাব্যতার গুণফলের নীতি নিয়ে তাই না মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দ্রাব্যতার গুণফলের নীতি নিয়ে সেখানে মনে পড়ে তিনটা কথা ছিল এক কেআইপি যদি কেএসপির সমান হয় প্রথম শর্ত ছিল লাস্ট কথাটা একটু খেয়াল করো তো দেখি তাহলে মনে পড়ে দ্রবণটি ছিল সম্পৃক্ত ওকে তারপর কি বলেছিলাম বলো তো দেখি কেআইপির মান যদি আয়নিক গুণফলের মান যদি দ্রাব্যতার গুণফলের চেয়ে বড় হয় তবে হবে অদক্ষিপ্ত এবং লাস্ট একটা কথা ছিল তাই না সেটা হল কেআইপি লেস দেন কেএসপি যদি হয় তাহলে হবে অসম্পৃক্ত তাই না এই তিনটা শর্ত দিয়ে আমি তোমাদের লাস্ট ক্লাস শেষ করেছিলাম মনে পড়ে কি না ওকে আজকে এবং আমি কথা দিয়েছিলাম আমি তারপরে এই শর্তর উপর বেস করে তোমাদের সামনে অধক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক নিয়ে হাজির হব সেই কথা মোতাবেক আমি তোমাদের সামনে আজকে আরেকটি নতুন ক্লাস নিয়ে এসেছি এবং আমি বিশ্বাস করি তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় অদক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক এবং আমার অ্যানালাইসিস থেকে আমি তোমাদেরকে বলছি তুমি দেখো ঢাকা বোর্ড রাজশাহী বোর্ড দিনাজপুর বোর্ড সিলেট বোর্ড ময়মনসিং বোর্ড দুই হাজার উনিশের সব কয়টা বোর্ডে এই প্রশ্ন এসেছিল ওকে তাহলে বুঝতেই পাচ্ছ এই টপিকটা তোমাদের জন্য কত 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 ইম্পর্টেন্ট এবং আমার ভাষায় এটি তোমাদের জন্য তুরুপের তাস কোন অধ্যায়ের জন্য রসায়ন প্রথম পত্র বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গুণগত রসায়নের অদক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক নিয়ে আজকে আমার ক্লাস তোমাদের সামনে সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাতুহু আমি মামুন স্যার ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ক্লাস আজকে তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি অদক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক নিয়ে এবং শুরুতে চেষ্টা করেছি তোমাদের এই মেমোরাইজটা করে দেওয়ার জন্য যেটা আমি গত ক্লাসে পড়িয়েছিলাম এর উপর বেস করে আজকে আমি যে কাজটা করব সেটা হল অদক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আমার ক্লাস সো এই কথা তিনটা তোমার মাথায় রয়ে গেল মেমোরাইজ করে রাখো দেখি আমরা কত সহজে অঙ্কটি করে ফেলতে পারি আর আমি কিন্তু বলেছি এই অঙ্কটি কিন্তু এই অধ্যায়ের জন্য তুরুপের তাস কেন বিকজ তুমি যদি কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করো তাহলে তুমি দেখতে পাবে এই অধ্যায় দুই আছে কিন্তু অদক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক ছাড়া কোনো কলেজের কোনো প্রশ্ন হতে পারবে না তো আসেন কোনো দিন বলিনি কাউকে আজকে আপনাদেরকে বলছি পারলে অঙ্কটা মুখস্থ করে ফেলি তাহলে দুই হাজার বাইশ তেইশ যতদিন কেমিস্ট্রি আছে যতদিন বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষা আছে তোমার এই তুরুপের তাস তোমাকে সামনে নিয়ে যাবে ওকে লেটস স্টার্ট তোমাদের সামনে আমি একটা অঙ্ক দাঁড় করিয়েছি এই অঙ্কটা অদক্ষিপ্ত হবে কি না এটি বোঝার জন্য তোমাকে খেয়াল করতে হবে যার কেএসপি দেওয়া প্রশ্নে তারই কেআইপি বের করতে হবে এখন তুমি দেখো তোমার প্রশ্নে বেরিয়াম সালফেটের কেএসপি দেওয়া মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি বিশ্বাস করি আমার স্টুডেন্টস এই অঙ্কটা করার জন্য অবশ্যই তার আয়ন সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আমার যে স্টুডেন্ট বিলাভড স্টুডেন্ট আয়ন চিনে না কম্পাউন্ড ফরমেশন করতে পারে না সে কিন্তু এই অধ্যায়ের অঙ্ক করতে পারবে না এজন্য আমরা বাসায় যৌগমূলক এবং সক্রিয়তা সিরিজ নামে কেমিস্ট্রিতে যে টার্মস আছে কন্ডিশনগুলো আছে এই জিনিসগুলো আমরা যেন মেমোরাইজ করে ফেলি ওকে নেক্সট আসেন তাহলে আয়ন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে বিক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে এবং বিক্রিয়া অবশ্যই সমতা বিধান করতে হবে এই হচ্ছে তিনটা জিনিস সম্পর্কে আপনার এই অধক্ষিপ্ত হবার অঙ্ক করার জন্য সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আপনার নাই হবে না স্যার কখনোই হবে না 
চেষ্টা করেন না অঙ্ক করার আগে আগে বিপরীত আয়ন সক্রিয়তা সিরিজ যৌগমূলক যৌগ গঠন এই কথাগুলো আপনি আগে বাসায় প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনি দেখবেন এটা দুধ ভাত ওকে তো আসেন লেট স্টার্ট দেখেন আপনার সামনে একটা কন্টেনার আছে পাত্র এক আর এটা মনে করেন পাত্র দুই একে আপনি দেখেন সিক্সটি এম এল পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম সালফেট সলিউশন দেওয়া আছে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস নেক্সট কন্টেইনারে আপনি দেখেন টেন এম এল পয়েন্ট টু মোলার বেরিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ দেওয়া আছে তাদেরকে মিশানো হলো দে মিক্সড উইথ ইচ আদার তাদেরকে আমরা মিশ্রিত করলাম দেন অবভিয়াসলি এই কম্পাউন্ডটা এই কম্পাউন্ডের সাথে বিক্রিয়া করবে যদি এই কম্পাউন্ড এই কম্পাউন্ডের সাথে বিক্রিয়া করে অবভিয়াসলি আমরা বিক্রিয়ায় সোডিয়াম সালফেট প্লাস বেরিয়াম নাইট্রেট বিক্রিয়া করলে আমরা পাব এন এ প্লাস এনও থ্রি সোডিয়াম নাইট্রেট এন এ এনও থ্রি এবং পাব বেরিয়াম সালফেট মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখেন দুইটা নাইট্রেট দুইটা সোডিয়াম এখানে একটা দুই দেন বেরিয়াম একটা সালফেট দুইটা দেখেন আমি খুব সুন্দরভাবে আপনাদের জন্য ব্যালেন্স করেছি আপনারাও করবেন ব্যালেন্স করার জন্য আমি আপনাদেরকে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেগুলো বাসায় একটু স্টাডি করে নেবেন ইনশাল্লাহ আপনারা খুব ভালো থাকবেন এবার দেখেন তো আপনার এই পাত্রের সাথে এই পাত্রকে যখন এটার ভি দেওয়া এস দেওয়া ঘনমাত্রা দেওয়া পয়েন্ট ওয়ান মোলার এটার ভি দেওয়া এটার এস দেওয়া ঘনমাত্রা দেওয়া আয়তন দেওয়া এরা যখন এদের সাথে মিক্স মিক্সড হইস করানো হয়েছে তখন নতুন দুটা কম্পাউন্ড ফর্ম করছে এবং দেখেন এই কম্পাউন্ডের মধ্যে কিন্তু বেরিয়াম সালফেট আছে এবং দেখেন এই বেরিয়াম সালফেটেরই কিন্তু কে এসপি দেওয়া তাহলে আমার এই বেরিয়াম সালফেটেরই কে আইপি লাগবে তার মানে এই বেরিয়াম সালফেটের ভেতর কে এটাকে যদি আমি ভাঙি তাহলে আমি পাব বি এ টু প্লাস এবং এসও ফোর টু মাইনাস তার মানে আমার বেরিয়ামের ঘনমাত্রা লাগবে এবং সালফেটের ঘনমাত্রা লাগবে আমার স্টুডেন্ট জানে না যে সালফেট একটি যৌগমূলক এসও ফোর টু মাইনাস এবং জানে না বেরিয়াম একটি ধনাত্মক আয়ন তাহলে এটা তাকে জানতে হবে না জানলে ওটা প্র্যাকটিস করে আসতে হবে ইনশাল্লাহ তারপর এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ওকে এখন আসেন বেরিয়াম সালফেটের কে এসপি দেওয়া তাহলে আমার অঙ্ক করার জন্য ফাইনাল কথা যার কে এসপি দেওয়া তার কে আইপি লাগবে এখন একটু মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করেন বেরিয়াম সালফেটের ভেতর আছে বেরিয়াম আয়ন এবং আছে সালফেট আয়ন ওকে বেরিয়াম আয়ন আছে এবং সালফেট আয়ন আছে আমি আপনাদের সুবিধার্থে বেরিয়াম আয়নটাকে আমি কি করব বেরিয়াম আয়নটা দেখেন তো কোন পাত্রে আছে একটু চিন্তা করেন তো বেরিয়াম আয়নটা কোন পাত্রে আছে আপনার যদি আপনি বুঝতে পারেন দেখেন তো এই বেরিয়াম আয়নটা আপনার আছে দ্বিতীয় পাত্রে বেরিয়াম নাইট্রেটের ভেতর রাইট আর এই সালফেটটা আছে দেখেন প্রথম পাত্রে সোডিয়াম সালফেটের ভেতর এখন আপনার প্রথম কাজ বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করবেন এখন বেরিয়ামটা যেহেতু আমার হেড অঙ্কটার পার্ট আসলে চারটা প্রথম পার্টটা হচ্ছে বেরিয়ামের কি মাত্রা বের করা ঘনমাত্রা এর জন্য আমি এখানে প্রথমে লিখব বেরিয়াম নাইট্রেটের ভেতরেই তো বেরিয়াম আছে এই জন্য আমি লিখব বেরিয়ামের ঘনমাত্রা ঘনমাত্রা লিখে আমি থার্ড ব্র্যাকেট অফ বেরিয়াম দিব ওকে তারপর আমি একটা সুস্পষ্ট দাগ দিলাম এবার বেরিয়াম নাইট্রেটের ভেতর এটাকে যেহেতু বেরিয়াম আয়নটা আছে তাহলে বেরিয়াম নাইট্রেটটাকে আমরা ভাঙব ভাঙলে পাব বেরিয়াম টু প্লাস এবং নাইট্রেট মাইনাস আমার যোজনী তোমার কাছে তোমারটা আমার কাছে তো আমার তো দুই তোমার কিছু নাই মানে এক মাইনাস আর পরমাণু হবে এই যে পরমাণুটা হবে অণু আমার বেরিয়াম কিন্তু এক অণু দেখো এই বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করতে হবে আমাকে বুঝেছ তোমরা তো এই বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করার জন্য আমি অঙ্কটা সুস্পষ্টভাবে করার জন্য ডাটাগুলাকে একটু 
বাদবাকি কথাগুলোকে একটু কেটে দিই শর্ট করে নিই অধক্ষেপ পড়বে কিনা এটাই আমার অঙ্ক ওকে এখন আমার বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করার জন্য আমরা সূত্র ইউজ করব ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু তাহলে বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করার জন্য আমার যেহেতু লাগবে ওকে তাহলে বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করার জন্য আমার যে সূত্রটা লাগবে সেটা হবে ভি ওয়ান এস ওয়ান সমান ভি টু এস টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস বেরিয়াম দেখেন দ্বিতীয় পাত্রে মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করেন দ্বিতীয় পাত্রে আপনার বেরিয়াম আছে তাহলে বেরিয়ামের জন্য আপনার যেটা কাজ সেটা হলো আপনি বেরিয়ামের জন্য ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু অ্যাপ্লাই করেন করেছেন এবার দেখেন বেরিয়াম যেই পাত্রে তার আয়তনটাই হবে ভি ওয়ান তার মানে ভি ওয়ান হবে দশ বা আমার জায়গার স্বল্পতার কারণে আমি একটু এটাকে চাপাইয়া লিখছি ভি ওয়ান হচ্ছে দশ এস ওয়ান হচ্ছে এই বেরিয়ামের ঘনমাত্রাটাই হচ্ছে এস ওয়ান পয়েন্ট টু ভি টু হবে দেখো তো এই পাত্রের সাথে এই পাত্রের দ্রবণকে মিক্সড করা হয়েছে তাহলে এই পাত্রের সাথে এই পাত্রের দ্রবণকে যদি আমি মিক্সড করি তাহলে আমার টোটাল হবে ষাট আর দশ সেভেন্টি এম এল তাহলে আমার এস টু বের হয়ে যাবে এস টু মানে কার ঘনমাত্রা বেরিয়ামের ঘনমাত্রা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আমি আরেকবার বলছি বেরিয়াম সালফেটের কে এসপি দেওয়া বেরিয়ামটা ছিল দ্বিতীয় পাত্রে তাই বেরিয়ামের ঘনমাত্রার জন্য আমরা সূত্র ইউজ করব ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু ভি ওয়ান হবে বেরিয়াম যে পাত্রে আছে তার আয়তন এস ওয়ান হবে বেরিয়ামের ঘনমাত্রা ভি টু হবে এই দশের সাথে সিক্সটি মিলানো হয়েছে দুইটা দুইটা পাত্রের সলিউশনকে মিক্সড করা হয়েছে সো সিক্সটির সাথে টেন মিক্সড করলে হবে সেভেন্টি ইন্টু এস টু এস টু মানেই হচ্ছে বেরিয়ামের ঘনমাত্রা তাহলে আমার এস টু সমান হবে ফাইনালি তুমি ক্যালকুলেশন করে দেখো এস টু সমান হবে টু পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার এই যে যে অ্যামাউন্টটা বের হয়েছে এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে বেরিয়ামের ঘনমাত্রা মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আই থিঙ্ক ক্লিয়ার তোমার লাগবে সালফেটের ঘনমাত্রা তবেই কেবলমাত্র তুমি বেরিয়াম সালফেটের আয়নিক গুণফল বের করতে পারবে তাহলে আমি বেরিয়ামেরটা তো বের করেই ফেললাম এখন আমার লাগবে সালফেটের ঘনমাত্রা তো সালফেটের ঘনমাত্রার জন্য আমরা ভদ্রলোকের মতো আবার লিখব এসও ফোর টু মাইনাসের কি মাত্রা ঘনমাত্রা থার্ড ব্র্যাকেট অফ এসও ফোর টু মাইনাস মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস একটু দেখেন প্লিজ সালফেটটা কিন্তু আছে প্রথম কন্টেইনারে দেখেন সোডিয়াম সালফেটের ভেতর তাই না তো সোডিয়াম সালফেটের ভেতর যদি সালফেটটা থাকে তাহলে এর আয়তনটাই সূত্রটা হবে ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু কি টু এস টু আচ্ছা তার আগে একটু বলে নিই সোডিয়াম সালফেটের ভেতর যেহেতু সালফেট আছে তাহলে আগে সোডিয়াম সালফেট যৌগটাকে ভাঙবেন লাইক বেরিয়াম নাইট্রেটের মতো তাহলে সোডিয়াম সালফেটকে ভাঙলে আপনি পাবেন সোডিয়াম এগারো দশ হওয়ার জন্য একটা দেয় সালফেট এসও ফোর টু মাইনাস দুই পরমাণু পরমাণু হয়ে যাবে অণু তাহলে আমার এখান থেকে লাগবে সালফেটের কি মাত্রা ঘনমাত্রা তাহলে সালফেটের ঘনমাত্রার জন্য আমরা আবার সূত্র ইউজ করব ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ভালো মতো খেয়াল করেন তো সালফেটটা প্রথম কন্টেইনারে না তাহলে তার আয়তন কত সিক্সটি না তাহলে এটা হবে ভি ওয়ান এস ওয়ান দেখেন সালফেটটা প্রথম কন্টেইনারে তার ঘনমাত্রা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ভি টু হবে আপনি জানেন না দশের সাথে সিক্সটি মিক্সড করেছেন তাহলে সেভেন্টি আর এস টুটা হবে আমরা শর্টকাটে অ্যান্সারটা করে ফেলি ক্যালকুলেটার প্রেস করি এইট পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার আপনি খুব সুন্দরভাবে করেন আপনার এটাই আসবে এইট পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু মোলার ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস খুব সুন্দরভাবে এইটুকু আপনি করে ফেলবেন তাহলে আপনি খেয়াল করেন যার কে এসপি দেওয়া ছিল আপনি তারই কিন্তু কে আইপি বের করার জন্য বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করেছেন সূত্র ভি ওয়ান এস ওয়ান ভি টু এস টু ভি ওয়ান হচ্ছে বেরিয়াম যেই পাত্রে আছে তার আয়তনটা এস ওয়ান হবে যেই পাত্রে আছে তার ঘনমাত্রাটা আর ভি টু হবে সিক্সটির সাথে টেন মিলিয়েছেন 
সেভেন্টি আর এস টুটাই হবে বেরিয়ামের ঘনমাত্রা দেন আপনি দ্বিতীয় কন্টেইনার কোথায় সালফেট লাগবে সালফেট যেহেতু প্রথমটাতে আছে সেখান থেকে আপনি সালফেট বের করলেন সেখান থেকে আপনি বেরিয়াম বের করলেন এই সূত্র অ্যাপ্লাই করলেন আশা করি আপনি বুঝেছেন এবার এটা ছিল আপনার প্রথম কাজ বিক্রিয়া কমপ্লিট করা ব্যালেন্স করা সেকেন্ড কাজ ছিল যার কেএসপি দেওয়া বেরিয়ামের ঘনমাত্রা বের করার জন্য এই সূত্র অ্যাপ্লাই করা তৃতীয় কাজ ছিল সালফেটের ঘনমাত্রা বের করার জন্য সেম সূত্র অ্যাপ্লাই করা এবার আপনার ফাইনাল কাজ হবে বেরিয়ামেরও ঘনমাত্রা পেয়ে গেছেন আপনি সালফেটেরও ঘনমাত্রা আপনি পেয়ে গিয়েছেন তাহলে আপনার কাজ হচ্ছে এবার বেরিয়াম সালফেটের আপনার তৃতীয় কাজ হলো বেরিয়াম সালফেটের কেআইপি নির্ণয় এজন্য আপনি খুব সুন্দরভাবে বেরিয়াম সালফেটটাকে ভাঙবেন যার কেএসপি দেওয়া ছিল তার কেআইপি নির্ণয় করব আমরা করার পর বেরিয়াম ভাঙলে আপনি পাবেন বি এ টু প্লাস এসও ফোর টু মাইনাস কোনো পরমাণু নেই সালফেট এসও ফোর টু মাইনাস বেরিয়াম বি এ টু প্লাস তাহলে আপনি খুব সুন্দরভাবে বেরিয়াম সালফেটের কেআইপি পেয়ে যাবেন বিপরীত আয়নদয়ের ঘনমাত্রার গুণফল আমার স্টুডেন্টরা তো এটা বোঝে যেহেতু সে ড্রাইভার এবং পাইলটের পার্থক্য বুঝে অতএব সে কেআইপি নির্ণয় কেএসপি নির্ণয় করতেও পারে তো এই নিয়মে আপনি কেআইপি বের করে ফেলবেন সূত্র বসাবেন এবার মান দুইটা বসি বসিয়ে দেন প্লিজ বসালে পাবেন টু পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এবং এইট পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টু ফাইনালি ক্যালকুলেশন করলে আপনি পাবেন টু পয়েন্ট বেরিয়ামের ঘনমাত্রা পেয়েছেন টু পয়েন্ট এইট সালফেটের ঘনমাত্রা পেয়েছেন এইট পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার এত তাহলে আপনি কেআইপি পাবেন টু পয়েন্ট থ্রি এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি কার কেআইপি পেয়েছেন বেরিয়াম সালফেটের আপনি পেয়ে গিয়েছেন কেআইপি তাহলে একটু আগে আপনার অঙ্কে বেরিয়াম সালফেটের কেএসপি দেওয়া ছিল না টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন সামথিং বেরিয়াম সালফেটের কেএসপি দেওয়া ছিল অঙ্কের শুরুতে ডাটাতে দেওয়া ছিল সামথিং টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন আপনি মাথা ঠান্ডা করে খেয়াল করেন এটা বেরিয়াম সালফেটের কেএসপি দেওয়া ছিল আপনার অঙ্কে শুরুতে যে অঙ্কের ডাটা দেওয়া ছিল সেই ডাটাতে দেওয়া ছিল কেএসপি মানে হচ্ছে এত সামথিং প্রশ্নে দেওয়া ছিল এত সামথিং টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন আর আপনার কেআইপি বের হয়েছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি এবার আপনি বলেন তো কার মানটা বড় যেহেতু আপনি ফিনিশিং লাইনে আসবেন যেহেতু বেরিয়াম সালফেটের আপনার কেএসপি দেওয়া ছিল আমি আজকে মুছে দিয়েছি সামথিং টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটা দেওয়া ছিল কেএসপি ওকে যার কেএসপি দেওয়া ছিল তারই কেআইপি বের হয়েছে টু পয়েন্ট থ্রি এইট টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আপনি তো জানেন যেহেতু কেআইপির মান ইজ গ্রেটার দেন কেএসপি মাইনাস টু থ্রি অবশ্যই মাইনাস টেন থেকে অনেক বড় তাই যেহেতু কেআইপি গ্রেটার দেন কেএসপি তাহলে দ্রবণটি কি হবে অদক্ষিপ্ত হবে আশা করি অদক্ষিপ্ত হবার অঙ্কটা আমার স্টুডেন্টের কাছে অনেক সহজ মনে হলো বাসায় খুব সুন্দরভাবে স্মার্টলি আয়ন শনাক্তকরণটা কমপ্লিট করবেন করে যৌগমূলকগুলা কমপ্লিট করবেন কম্পাউন্ড ফরমেশনটা একটু প্র্যাকটিস করবেন করে এই নিয়ম মোতাবেক এই অঙ্কটাই দুইবার করেন করে করে মুখস্থ করে ফেলেন তাহলে আপনার এই তুরুপের তাস আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে আজকের ক্লাসে আমরা যে অঙ্কটি করলাম সেই অঙ্ক দিয়ে আমাদের এই অধ্যায়ের মোটো মোটামুটি একটা সুস্পষ্ট আমরা ধারণা পেলাম আমি চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসে এটার উপর বেস করে আপনাদের সাথে কিছু ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন নিয়ে একটা হোক দুটো হোক একটা ক্লাস অতি সত্ত্ব নিয়ে আসতে ভালো থাকবেন প্র্যাকটিস করবেন দোয়া রাখবেন সবাই সবার জন্য সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত